serbisyo para sa pagbabago. Ito ang adhikain ng isang babaeng kongresista ng unang distrito ng Camarines Norte na si Congresswoman Josefina Josie Banning Taliado para sa kinabukasan ng bawat pamilyang kamnortrenyos. Ipinaglalaban niya ang kapakanan ng kabataan, kababaihan, pamilya, kalusugan at kaayusan, istruktura ng pinaglilingkurang distrito. Kumakailan lamang, ngayong buwan ng Pebrero, sinimula na ang pagsagawa ng kalsada ng Kamagsaan Barangay Road ng Kapalongga. Ito ay katuparan sa kanyang binitiwang pangako na matapos ang nasabing kalsada para sa ikabubuti ng nasasakupang mamamayan. Hindi rin niya nakakalimutan ang kapakanan ng bawat kabataan. Isinusulong ni Congresswoman Josie sa Kamara ang panukalang batas para sa Early Childhood Care Development. Layunin nito na makapagtalaga ng karagdagang pondo para sa Early Childhood Care Development Council upang makapagpatayo ng mas marami pang pasilidad para sa pagtuturo sa mga batang may hanggang apat na taong gulang. Tuloy-tuloy din ang serbisyo kahit na sa mga sakunang dumaan sa kanilang lugar. Maaalala na maraming kabahayan ang nasira dahil sa pagsalanta ng Pagyong Tisoy sa Bicol Region. Dahil dito, ipinagawa niya ang mga bubong ng Our Lady of Guadalupe Orphanage sa Mabolo II, Labo, sa loob lamang ng sampung araw. Tinulungan niya rin ang lahat ng mga kababayan na nasalanta ng malakas na bagyo. Prioridad din niya na maisagawa ang farm-to-market roads sa Barangay Mabini at Barangay San Antonio ng Bayan ng Kapalongga. Bilang isang babae, ipinaglalaban niya sa Committee ng Women and Gender Equality at Committee on Ethics and Privileges na mabigyan ng karapatan ang mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga nabibiktima ng pang-aabuso. Maraming maipagmamalaki na tourist destination ang Camarines Norte. Pinakasikat dito ang Calaguas Island. Samantala, isinusulong niya sa Kongreso na ideklara ang Parokya de Nuestra Senora de Candelaria sa parte ng Parakale bilang pilgrimage site at tourist destination. Ang multi-service caravan, ang serbisyong talyado na taon-taon nilang ginagawa kasama ang kanyang asawang gobernador ng Camarines Norte na si Governor Egay Talyado. Sila ay nagbibigay ng relief goods, free check-ups at mga gamot, libreng gupit at marami pang iba. Prioridad din nila na mabigyan ng mga wheelchairs at prosthetics ang mga PWD o Person with Disabilities mga school supplies at mga bags naman sa mga kabataan. Pasado rin sa Kongreso na mabigyan ng establishmento ang kauna-unahang District Engineering Office sa Probinsya ng Camarines Norte at Land Transportation Office sa Bayan ng Labo. Mayroon ding nakalaan na 10 milyong piso na tulong pang kabuhayan sa displaced o disadvantaged na mas kilalang tupad workers at multi-million scholarship naman sa CHED at TESDA. Ipinagpapatuloy niya na maisakatuparan ang lahat ng kanyang mga pangako upang sa pag-unlad, hindi lamang sa kanyang distrito, maging sa kapakanan ng lahat ng kamnortenyos. Tuloy-tuloy ang serbisyong talyado para sa pagbabago. Serbisyong talyado sa unang distrito, ramdam niyo!